Willkommen bei Sägebob. Einige von euch haben mich darum gebeten, den Kaminofen noch mal separat vorzustellen. Ich hatte zwar schon mal ein Video gemacht, wo ich die Kaminofenecke mitsamt der Sitzgarnitur vorgestellt habe, aber warum auch nicht, ich kann es ja noch mal machen. Der Kaminofen selber hier, den habe ich vor ungefähr zwölf Jahren gekauft. Das war, ich glaube, ein B1 Baumarkt und der hat so um die 185 bis 200 Euro gekostet, das weiß ich nicht mehr genau. Und der hier ist von der Firma Wamsler und hieß Jupiter. Ich habe sogar hier noch die Originalgebrauchsanweisung. Und der hat so um die 6 kW Leistung. Ja, das ist zwar jetzt nicht so viel, aber hier für meine kleine Waldhütte vollkommen ausreichend. Und zuvor stand hier, da ja auch die Steine, so ein kleiner Werkstattofen. Und selbst damit hat man damals die Waldhütte warm gekriegt. Das war aber noch von meinem Vorbesitzer. Und da dieser Ofen damals defekt war, habe ich gesagt, nein, da nutze ich jetzt die Gelegenheit und kaufe mir einen Kaminofen. Ja, und der Ofen hat so ein kleines Warmhaltefach hier. Und hier unten noch ein Fach, wo man was reinlegen kann. Habe ich ja auch noch ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ja doch, ich habe da mal ein bisschen Schmutz angesammelt. Kann man Holz reinmachen, aber ich habe es bisher, wie gesagt, noch nicht gemacht. Hier seht ihr den Schieberegler für die Luft. Und hier ist die Brennkammer, die kann ich jetzt nicht aufmachen. Habe gerade etwas Buchenholz drauf. Hinten sind größere Schamottsteine. Ihr seht da hinten die Löcher. Da wird auch nochmal Luft durchgeführt. Um quer ist nochmal ein Schamottstein. Und dann sind ja jeweils nochmal hinter dem Wärmefach zwei solche Umlenkplatten, wo dann die Abgase durchgehen, bevor sie dann hier in, den, in das Ofenrohr geführt werden. Hier hinten seht ihr so einen Hebel. Und ich kann den Ofen sowohl auf Holzbefeuerung stellen, als auch auf Kohle. Ein Video mit Briketts folgt demnächst, also mit Kohlebriketts. Eins über Holzbriketts hatte ich ja gerade erst gemacht. Und woran ich mich damals noch gewöhnen muss, ist, ich kannte nur Öfen, wo einerseits die Klappe der Brennkammer und das Aschefach separat waren. Und hier ist das alles in einem. Das bedeutet, beim Anfeuern muss, ihr seht es doch in den anderen Videos ab und zu mal, dass hier etwas gekantet werden, damit diese primäre Luftzufuhr von vorne kommt. Das seht ihr dann immer daran, wenn hier der Hebel etwas schräg ist. Ich kann mich aber bisher nicht beschweren. Die Schamottsteine haben noch keine Beschädigung. Unten ja, dieses Gitterrost ein bisschen. Das ist aber auch bei der Reinigung passiert. Da ist es mir ein bisschen zurückgeklackt. Dann gab es einen kleinen Riss. Aber es ist auch schon etliche Jahre her. Aber so funktioniert es noch. Er liefert eine Top-Wärme. Liefert so also treue Dienste. Ich kann mich bisher nicht beschweren. Und ich habe die Kaminöfen noch in einigen Baumärkten gesehen letztens. Mitunter ist das Innenleben jetzt etwas anders, da sich ja immer mal wieder die Richtlinien in Sachen der Abgaswerte ändern. Da müssen ja die Hersteller auch immer ran sein, um das dann zu erfüllen. Und von der Brenndauer her, ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Der hält je nach Holzort lange für seine Verhältnisse. Man darf ja nicht vergessen, dass der Kaminofen hier kein Profiofen ist. Ja, die so ab 800 Euro losgehen, dann aufwärts, da gibt es ja meistens keine Grenzen mehr. Dort halten die Öfen natürlich die Hitze deutlich länger und die Brennkammer ist größer und die Scheibe auch. Ja, da gibt es ja auch Öfen, die haben an der Seite die Scheibe, was auch nicht schlecht aussieht. Wie lange ich den Ofen jetzt hier noch nutze, das hängt immer davon ab, wie die Richtlinien jetzt sind. Ich denke, ich habe letztens erst eine Zahl gelesen, dass Öfen 2024 von Baujahr 99 oder 96 bis 2009 oder so ausgetauscht werden müssen, da die nicht mehr die Werte erfüllen. Aber da muss ich mich nochmal beim Schornsteinfeger informieren. Und da hatte ich mir überlegt, wenn der Ofen raus muss, dann konstruiere ich den ein bisschen um. Der dient dann nicht mehr als Ofen, der Wärme liefert, sondern ich habe da eventuell vor, das hier oben aufzuschweißen oder nur ein Teil und dann wie eine Art Backofen draus zu machen. Da kommt dann hier oben so eine richtig schöne Backkammer noch drüber. Da lasse ich mir bestimmt was einfallen. Und was es dann letztendlich für ein Ofen wird, da muss ich erstmal noch schauen. Da gibt es ja sehr schöne. Da finde ich unter anderem die Öfen toll, die so eine etwas größere gebogene Scheibe haben und wo sich an der Seite noch mal extra Scheiben befinden. Das sieht bestimmt nicht schlecht aus. Oder die Öfen, jetzt fällt mir der Name nicht gerade ein, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Die sind so länglich und da gucken dann seitlich diese Rohre raus und vorne ist je nach Größe eine kleine Scheibe drin oder eine etwas größere. Ich habe noch so ein paar Namen im Kopf. Entweder Schwedenöfen, Bruno oder Bullerjan, ob das jetzt die Hersteller sind oder die Namen der Öfen, das weiß ich nicht. Soll an dieser Stelle jetzt auch keine Werbung sein. Aber so ungefähr müsst ihr euch die Öfen dann vorstellen. Gibt es vielleicht auch noch von anderen Herstellern. Da muss ich erst mal schauen und auch schauen, ob das dann von der Optik her hier passt. Wenn ihr wollt, kann ich euch noch weitere Öfen zeigen. Unter anderem ein Kachelofen. Der ist zwar etwas älter schon, liefert aber schöne Wärme und ist sehr sparsam. Dann etwas moderneren Kaminofen als der hier noch. Der hat auch etwas teurer. Der hat eine große Scheibe. 
und liefert ebenfalls Wärme, womit sogar ein ganzes Haus geheizt wird. Dann ein etwas älterer Dauerbrandofen und da muss ich mal schauen, das habt ihr schon mal in Hollywood-Filmen gesehen, meistens in so Weihnachtsfilmen, so ein richtiger alter offener Kaminofen. Wenn ihr das mal wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und was mich außerdem noch interessieren würde, ist, welchen Ofen ihr verwendet. Die Art spielt keine Rolle, entweder hier so ein Kaminofen oder ein schöner Werkstattofen, vielleicht auch ein Küchenherd, vielleicht nutzt ihr auch einen Holzvergaser oder dergleichen. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt alle nötigen Informationen hier zu liefern. Viel ist ja nicht zu sagen. Ja, was kann ich noch sagen? Es ist immer noch die originale Scheibe. Auch die Dichtungen an der Seite sind immer noch original. Auch wenn das jetzt hier vielleicht ein bisschen schmutzig ist, die Scheibenreinigung funktioniert auch noch. Ich lasse die Scheibe jetzt aber allerdings so, weil ich demnächst noch ein Video machen will, wie man einen Kaminofen Scheibe reinigt. Folgt demnächst. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.